ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் என்னை மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் வந்துட்டு நம்பி நான் ஒரு தனி இசை கலைஞர் தான் எந்த ஷோ வாசிக்கிறதோ லைவ் வாசிக்கிறதோ என்னோட வாழ்க்கையை கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு ஜென்ரலாக பாட்டு விட்டாலே இந்த மூவாயிரம் வியூ ரெண்டாயிரம் வியூ இருந்தாலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்போம் ஒரு எப்பயோ வருஷத்துக்கு ஒரு அடி அவனோட வந்துட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் சூப்பராக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறது ஓகே வேல்யூ இருக்குல்ல நம்ம பண்ணுறதுல ஒரு ஞா நம்ம பண்ணுறதுல ஒரு நல்ல வேலை செய்கிறோன்ட்டு ஒரு ஒரு தைரியம் இருக்குது அடுத்த கட்டத்துக்கு நான் எப்படி நான் இப்போ சினிமா இசையை அடுத்த லெவலுக்கு நான் எப்படி என் என்னால் எவ்வளோ தூரம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும்ன்ட்டு ஒரு இது இருக்குது அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் பர்சனல் ஃபேவரட்டுன்னு எதுவுமே இல்லை அதாவது பர்சனலாக எங்கெல்லாம் கனெக்ட் ஆச்சுன்னு வேணால் சொல்லலாம் நிலம் நிலமெல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு நான் ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் இதுலேருந்து வர ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஓகே ரஞ்சித் அண்ணா என்ன சொன்னார் அண்ட் எந்த சாங் அவருக்கு பெஸ்ட் இந்த படத்தில் மாவலியோ மாவலி மின்னல் சாட்டை கொடி வீசி வெளிச்ச கங்கு வித தூவி மாவலியோ மாவலி ரொம்ப நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா அவங்க கிட்ட வந்து நிறைய விஷயம் கற்றுக்க முடியுது ரிஃபிகா அவங்க வந்து சிங்கிள் டேக் ஆர்டிஸ்ட் இது வரைக்கும் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி நான் எல்லாமே சின்னதாக ஒரு ஃப்ரேமில் வந்துட்டு போவேன் அப்படி கூப்பிட்டு காமிக்கிறதுக்குள்ளே நான் போயிடுவேன் அப்படியெல்லாம் இருக்கிற ஒரு படமாக எனக்கு இருக்காது ஆதன் தமிழ்நாட்டில் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தி ஷோ இந்த கெஸ்ட்டை பற்றி நான் சொல்லணும் அப்படின்னா இனி இவரை பிடிக்க முடியாது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆஃப்டர் இந்த படம் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் ஏன்னா இப்போவே இவர் ரொம்ப பிஸியாக தான் இருப்பார் எல்லாத்தோட மொபைலையும் சரி காரில் போயிட்டு இருக்கும் சரி எல்லா இடத்துலையுமே உங்கள் சாங் மட்டும்தான் முக்கியமாக ஒரு முப்பது செகண்ட் ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறது வந்து எல்லாருமே ஸ்டேட்டஸ் கம்மியாக தானே வைப்பாங்க எடிட் பண்ணிலாம் வைப்பாங்க ஆனால் ஒரு சாங்கை ஸ்டேட்டஸாக வச்சு நீ காலையிலேருந்து எல்லாத்தோட ஸ்டேட்டஸ்லையுமே மோஸ்ட்லி உங்களோட சாங்ஸ் தான் ஓடிட்டு இருக்கு அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கங்க்ராட்ஸ் தேங்க்யூ டென்மா அப்படின்னு அவரை வந்து நான் எங்கே சந்தைக்கணும்னு நினச்சேன் ஆடியோ லஞ்சிலேயே பார்க்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் அந்த கூட்டத்தில் சென்ட்ரல் ஆஃப்ல இருந்து இருந்தீங்க இந்த பக்கம் ஒரு நாலஞ்சு பேர் தாண்டி வரணும் அந்த பக்கம் ஒரு நாலஞ்சு பேர் தாண்டி வரணும் ஏன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மூணு சாங் விஷயலாக பார்க்குறப்பையும் சரி அந்த மியூசிக் அப்படி இருந்து வேற லெவலில் இருந்தது அண்ட் அப்புறமேட்டு தான் பிளே லிஸ்ட் போ நாங்கள் கேட்டதுக்கு அப்புறம் ரிப்பீட்டடாக அதே கேட்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ பரியரும் பெருமாள் பார்த்துருக்கோம் நாங்கள் கேட்டிருக்கோம் அந்த சாங்கோட பிரதிபலிப்பு அப்படின்னே சொல்லலாம் இவ்வளோ தாக்கம் உங்களுக்கு இவ்வளோலாம் எங்கே வச்சுருந்தீங்க இந்த இசையெல்லாம் இவ்வளோதான் இருந்துச்சு அது கரெக்டான ஒரு ஆள் வந்து நம்மளை என்கரேஜ் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணும் போது தான் நம்மளுக்கு அது வெளில பண்ணுற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது இப்போ ரஞ்சித் சார் வந்துட்டு இப்போ என்னை மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்டை வந்துட்டு நம்பி நான் ஒரு தனி இசை கலைஞர் தான் எந்த ஷோ 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 வாசிக்கிறதோ லைவ் வாசிக்கிறதோ என்னோடய வாழ்க்கையை அண்ட் ஸ்டுடியோலேயும் இருந்திருக்கேன் ஸ்டுடியோலேயும் ஒரு வருஷம் அந்த ஸ்டுடியோவில் வா வேலை செஞ்சால் தான் எனக்கு லைவுக்கும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணோம் அது மாதிரி இருக்கும்போது இது அவருக்கு புரிஞ்சிச்சு அது என்னோட லைஃப் ஸ்டைலே புரிஞ்சிச்சு ஏன்னா ஒரு மாதிரியான ஒரு டிப்பிக்கலான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி வேர்டான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இருந்தது ஸோ அது அவருக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அது அப்படியே சொன்னார் நீ பண்ணு அப்படின்ட்டு நம்பி தான் அவர் கொடுத்தார் அவரோட கான்ஃபிடென்ஸ் தான் என்னை இன்றைக்கி இப்படி அவரோட கான்ஃபிடென்ஸ் அவரோட எப்படி சொல்கிறது வேல்யூ என்னை வேல்யூ பண்ணார் மனுஷனா அதனால எனக்கு நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் இப்படி இப்படி இருக்கிறது காரணம் அந்த ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறது பாட்டை எல்லாம் ஹிட் ஆகிறது காரணம் அவர் தான் ஓகே ஃபஸ்ட்டு படம் அப்படின்னா இவ்வளோ எல்லாருமே பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் கேட்குறப்ப எங்களுக்கே ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்குது கே பாட்டு சா சாங் கேட்குறதும் சரி அதோட ஃப்ரெண்டெல்லாம் ரிலேட் அவங்க நம்ம சஜஷன் பண்ணுறாங்க இந்த பாட்டை கேள் அப்படின்னு ஸோ உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் வந்தோடனே எப்படி இருக்குது இந்த ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு ஜென்ரலாக பாட்டு விட்டாலே இந்த மூவாயிரம் வியூ ரெண்டாயிரம் வியூ இருந்தாலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்போம் ஒரு எப்பயோ வா வருஷத்துக்கு ஒரு அடி அவனோட வந்துட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் சூப்பராக இருக்கும் அதுவே
ஸோ அது மீறி இன்னொரு உலகத்துக்குள்ள வந்தது உங்களுக்கு அடுத்த கட்ட பயத்தை கொடுக்குதா இல்லை வந்து பொறுப்பு அதிகரிக்குதா ஆக்சுவலாக ரெண்டுமே கிடையாது பயம் அது கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் தான் அது எப்படி வருதுன்ட்டு அது எல்லாம் அதாவது நான் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும்னு தான் ஒரு விஷயம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி முக்கியம் அதே நேரத்தில் அடுத்த கட்டத்துக்கு நான் எப்படி நான் இப்போ சினிமா இசையை அடுத்த லெவலுக்கு நான் எப்படி என் என்னால் எவ்வளோ தூரம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும்ன்ட்டு ஒரு இது இருக்குது அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் இப்போ சினிமா இசையோ அதுக்கப்புறம் இதில் வர வரிகள் எந்த எழுத்தாளரும் என்கிட்ட வர வர எழுத்தாளர் எந்த தடையும் வைக்காமல் அதே நேரத்தில் ரொம்ப எதுவும் கொஞ்சம் ஒஃபென்சிவாக அந்த மாதிரி போயிடாமல் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணி நான் எவ்வளோ தூரம் நல்ல டேலண்ட்டோட ஒர்க் பண்ணி எனக்கு என்ன சினிமா துறைன்னா மணி அதிகம் ஸோ அதனால எனக்கு இது சந்தோஷமே என்னன்னா நிறைய விஷ் வித்தியாசமான விஷயம் பண்ணலான்ட்டு எனக்கு ப்ரொடக்ஷனுக்கு இப்போ ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு தான் ஸோ அதனால தான் ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் சூப்பர் தான் இப்போ பாடலுக்கு வரும் எல்லா பாடலும் சூப்பராக இருக்குது எல்லோருமே நான் சொன்ன மாதிரி நான் எல்லாேருமே ரிப்பீட்டாக இதுதான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க உங்களுக்கு பெஸ்ட் அப்படின்னா ஒரு சாங் இந்த படத்தில் இல்லை அது எல்லாமே நான் அது அதான் நான் வேறு எதுவும் சொல்லணும் எல்லாமே ஒரு 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 இமோஷன் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு எனக்கு வந்துட்டு பர்சனல் ஃபேவரட்டுன்னு எதுவுமே இல்லை அதாவது பர்சனலாக எங்கெல்லாம் கனெக்ட் ஆச்சுன்னு வேணால் சொல்லலாம் நிலம் நிலமெல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு இப்போ நான் ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் இதுலேருந்து வர ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ஐடியாலஜிக்கல்னு வரும்போது நிலமெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது எனக்கு அந்த அந்த சாங்கோட எசன்ஸ் இருக்குல்ல அது எனக்கு ரொம்ப இப்போ அதியன் வந்து சொல்லி அது நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிற இதோ அதில் ஒரு இது இருந்துச்சு நான் ஒரு நியாயமாக ஒன்று பண்ணேன்ட்டு ஒரு நாட் ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா முன்னாடி பாட்டு பண்ணும்போது ஏன் நாட்டுப்புற இசை யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்கன்ட்டு சரி ஆனால் நான் காஸ்டர்ஸ் கரெக்டு வந்து ஃபோக் அது மாதிரி ஒரு விஷயம் இருந்தால் கூட இன்னும் கொஞ்சம் ஹெவியாக பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நானும் அதை கொஞ்சம் ஓவராக எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி ஆனால் அதுலேருந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி கம்மி பண்ணி கம்மி இந்த மாதிரி கொண்டுட்டேன் அது நிலமெல்லாம் எனக்கு ஒரு மாதிரி எஃபெக்ட் ஆச்சு அது மியூசிக்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு லிரிக்கெலாம் எனக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு எனக்கே இது உமாதேவி அவங்க அக்காவோட ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு அவ்வளோ ஒரு அமேசிங்கான ஒரு ரைட்டர் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணும்போது இன்னும் ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது அவங்க பார்வையிலேருந்து இந்த பாட்டு எழுதும்போது ஒரு மாதிரி ஆத்மாத்மா கனெக்ட் ஆச்சு அது அது ஒன்று மாவுலி வந்துட்டு மாவுலி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அது ப்ரொடக்ஷன் வைஸ் அது ஒரு பெரிய ஒரு சாங்காக இருந்துச்சு அண்ட் ப்ளஸ் அந்த வாரியர் சான்ட் இருக்குல்ல எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த ஒரு ஒரு கத்தி அது பவராக பாடும்போது ஒரு பயமாக இருக்கும் அதில் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்வேதா மோகன் வாய்ஸ் வரும்போது அது வேறு ஒரு சோன் இப்போ இருள்வானம் வந்துட்டு முன்னாடி நான் சரி ஒரு நான் பழைய இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பாட்டு பண்ண மாதிரி ஒரு பாட்டு பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருந்துச்சு ஆனால் பெட்டராக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கு சுஷா அவங்க ஒர்க் பண்ண ஏன்னா ஏன்னா எனக்கு காதல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது அது ரொம்ப லைக் நிறைய காதல் பாடம் இருந்தாலும் நம்மளோட பார்வையில் காதல் எப்படி இருக்குது அந்த இன்டிமசி எப்படி இருக்குது அது ரெண்டு பேரோட உறவு எப்படி இருக்குன்ட்டு அதில் எனக்கு எட்னே சுஷா வந்து நான் இண்டிபெண்ட் சாங்ஸ் அது மாதிரி கேட்டிருக்கேன் ஏன்னா அவங்ககிட்ட இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சு அவங்க அவங்களால தான் இதை டெலிவர் பண்ண முடியும்னு தெரிஞ்சிச்சு அதில் ஒரு கனெக்ஷன் ஆச்சு எனக்கும் அவங்களுக்கும் அந்த ஒரு மியூசிக்கல் கனெக்ஷனில் அது ஒர்க் பண்ணும்போது அதுவும் ரொம்ப அதான் ஒரு ஒருத்தரும் தலைமுறையும் பயங்கரமாக கனெக்ட் ஆச்சு ஏன்னா சக்தி என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான் ஸோ எனக்கு ஆசையாச்சு என் ஃப்ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு படத்தில் இருக்கணும்ன்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு இது இருந்துச்சு சின்ன பொண்ணு அக்காவும் அதே தான் அவங்களும் எனக்கு பல வருஷம் தெரியும் ஒரு மாதிரி இருச்சு நெடுவழி பயங்கர ஹர்ட் ஆகிடுச்சு பயங்கர எப்படி சொல்கிறது இந்த பர்சனல் அட்டாக்கான ஒரு பாட்டு ஏன்னா எங்கள் அப்பா சேர்த்து ஒரு வருஷத்தில் அந்த அப்போ கூட மியூசிக் டேரக்டராக கூட சைன் ஆகலை எங்கள் அப்பா நான் மியூசிக் டேரக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டார் ஆக்சுவலாக எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அப்பா தான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டார் ஆனால் நான் அதில் பெருசாக ஒரு இதெலாம் இல்லை ஆனால் இறந்துட்ட பிறகு ஃபியூ மந்த்ஸில் அந்த மியூசிக் டேரக்டர் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்த பிறகு இந்த சா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து அந்த சாங் கரெக்டாக வர டைம் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி இதாகிடுச்சு பர்சனலாக ஐயோ ஏன் இப்படி நடக்குதுன்ட்டு அப்படின்னு ஆயிடுச்சு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்பா செத்து ஒரு வருஷம் ஃபஸ்ட் இயர் ஆனிவர்சரியில் அந்த பாட்டு பண்ணுறேன் ஸோ எல்லாமே ஒரு ஒரு மாதிரி கனெக்ட் ஆகிடுச்சு சூப்பர்ணா இதில் செந்தில் கணேஷ் என்ன பண்ணது வந்து டிட்டோ அவர் வந்து எப்படி சொல்கிறேன்னா அவர் சூப்பர் சிங்கில் நாங்கள் அவர் சாங் பாடினதை வந்து அப்படியே ஒரு சேஞ
சிங்கர்ஸ் விட எனக்கு செந்தில் கணேஷ் விட ஒர்க் பண்ணது இல்லை முன்னாடி சக்தி சக்தி ஒரு பாட்டு ஒர்க் பண்ணிருக்கு முன்னாடி ஆனால் அது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் சாங் அது மாதிரி கிடையாது அதுக்கப்புறம் சின்ன பொண்ணு அக்காவோட ஒர்க் பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு பட் எல்லாரும் இது இருந்துச்சு பட் நம் அறிவும் முத்து விடுதோம் எனக்கு <laughs> 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 உங்களை நிறைய இடத்துல இருந்து வர பாசிட்டிவ் வைப்பே வந்து நெக்ஸ்ட் கேட்டதுக்கு கண்டிப்பா கொண்டு போகும் ஓகே ரஞ்சித் அண்ணா என்ன சொன்னாரு அந்த எந்த சாங் அவருக்கு பெஸ்ட் இந்த படத்துல அவரு இருக்கு அப்ப எது பெருசா சொல்றாரு இல்ல அவர் அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அவர் சொன்னாரு எங்கேயோ கொண்டு போய் ஒரு மாதிரி எத்திரி போயிட்டா அப்படின்ட்டு அவருக்கு எல்லாம் பாட்டும் ஒரு மாதிரி ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஆடி லான்ஸ் முடிச்சு கூட சொன்னாரு எப்படி தான் பண்ணிருக்கேன் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் பயங்கரம் அது ஏன் எங்களுக்குள்ள அந்த அண்ணன் தம்பி தோழர் அந்த மாதிரி அந்த உறவுக்கு பேரே கிடையாது அது ஒரு மாதிரியான அந்த உறவுக்கு பேர் கிடையாது ஆனா உறவு அந்த உறவு உறவுல பாசம் அதிகம் ஸோ அந்த இதுல அவர் பேசும்போது ஒரு மாதிரி இதாயிருச்சு சொல்றது அந்த என்னதான் அவர் நிறைய சொன்னாலும் நிறைய இந்த ஒரு எட்டு ஒன்பது மாசம் அந்த படத்துல ஒர்க் பண்ணும்போது நிறைய அட் வேரியஸ் பாயிண்ட்ஸ் அவர் சொன்னாலும் அந்த ஆடியோ லான்ஸ் முடிச்சு பேசும்போது தான் எனக்கு எனக்கு முழு திருப்தியா இருந்துச்சு அவர் பேசுனது நீ என் கூட இருற அப்படின்ட்டு அது மாதிரி நான் உங்க லைக் எப்படி சொல்றது அது ஒரு பாசம் இருந்துச்சு பயங்கரமா அது எனக்கு ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங் இருந்துச்சு ஏன்னா நிறைய பேர் அது ஆஹ் எவ்வளவு பேர் சொல்லுவாங்க தெரியல அது அது எனக்கு ஒரு மாதிரி அவரோட ஒரு பெரிய ஒரு காதல் தான் சூப்பர் சாங் அவர் எது பிடிச்சிருக்கு எந்த சாங் அதான் அவரு பொதுவே அது ஆல்பமே சொல்லிட்டாரு ஆல்பமே அதான் தான் சாங்னு சொல்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா சாங் எப்பெல்லாம் பண்றனோ அது ஏதாவது ஒரு கிரிட்டிக் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கும் ஸோ அதனால எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே அவர் வந்து சம்டைம்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் சாங்ஸே ரெஃபரன்ஸா கொடுப்பார் இந்த மாதிரி பாட்டு அந்த சிஎன்ஆர் பாட்டு பொன்னிற மாலை மாதிரி நீ கொஞ்சம் பாரு அது மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவார் ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு என்ன சினிமா பாட்டு ரெஃபரன்ஸா கொடுத்தார எனக்கு இண்டிபெண்ட் மியூசிக் தான் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணுச்சு அதுவே ரெஃபரன்ஸா கொடுத்தாரு அவர் நிறைய வாட்டி சூப்பர் நான் சொன்ன மாதிரி ஷோ எங்கள இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நிறைய படங்களை கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த படத்தோட நெக்ஸ்ட் பில்லர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சரண்யா நம்ம கூட இருக்காங்க இவங்களும் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு எப்படி எல்லாருமே அடுத்தடுத்த ஃப்ரெண்ட்ஸோ அந்த லிஸ்ட்ல இவங்களும் இருக்காங்க வெல்கம் டு த ஷோ எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க வந்து எப்படி இப்ப என்ன சொல்லணும்னா ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல உங்களுக்கு கொடுத்த இன்டர்வியூக்கு அப்புறம் தான் இவ்வளவு பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு இது மாதிரி சொல்லணும் சொல்லணும் ஸோ எப்படி இருக்கு இரண்டாம் உலக பெரிய கடைசி குண்டு அதுல வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோல் சொல்ல சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ரோல் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ எப்படி இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு இந்த டீம் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணது பெரிய ஒரு பிளஸ்டான மூமெண்ட்னு சொல்லுவேன் பிகாஸ் நீலம் ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு படம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது நிச்சயமாக ஒரு முக்கியமான அரசியல் சொல்லும் அழுத்தமான ஒரு கதையை தான் சொல்லும் ஸோ அந்த விதத்தில் செகண்ட் படமாக இவங்க பண்ணுறாங்க குண்டில் பார்ட்டாக இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி அண்ட் இந்த ரோல் எனக்கு வந்து ஓகே டஸ்கியான பொண்ணு தான் இந்த இந்த ரோலுக்கு தேவைன்னு என்னை படத்தில் மேக்கப் கூட வந்து அதிகம் தொடர் போடவே இல்லை மேக்கப் வேணாம் நான் காலேஜ் படிக்கிற பொண்ணு தான் இருந்தாலும் மேக்கப் தேவையில்லை இந்த ஸ்கின் டோன் தான் வேணும்னு சொல்லி பண்ண வச்சாங்க ஸோ நான் ரஞ்சித் சாருக்கும் அதிகம் தொடருக்கும் நான் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் பிகாஸ் இது இவ்வளோ நாள் நான் பண்ண படங்கள் விட இந்த படம் எனக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு படமாக நிச்சயமாக இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ரித்விகா அவங்களோட தான் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி நான் சீன்ஸ் நிறைய இருக்குது உங்களோட ரோலே அதுன்னு தான் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ எப்படி இருக்குது அவங்களோட ஒர்க் பண்ண வந்து நிச்சயமாக அவங்க ஒரு சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம நிறைய விஷயம் லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும் ரித்விகா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு விஷயம் தெரிலனா சொல்லி கொடுப்பாங்க ஒரு ஐடியா கொடுப்பாங்க அவங்க ப்ளஸ் லிங்கேஷ் அவர் இதில் போலீஸ் ஆஃபீஸராக வராரு ஸோ நான் நிறைய இடத்துல அவர்கிட்ட அடியெலாம் வாங்கியிருக்கேன் அரியலா அரியலா ஆ தள்ளி விட்டு அடிக்கும் போதெல்லாம் அடி அப்படி அப்படியே விழுந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரோட காம்பினேஷனில் இருக்கும்போது சரி ரொம்ப நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா அவங்ககிட்ட வந்து நிறைய விஷயம் கற்றுக்க முடியுது ரிஃபிகா அவங்க வந்து சிங்கிள் டேக் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க எவ்வளோ பெரிய லென்த்தி டைலாகும் சரி சூப்பராக சிங்கிள் டேக்லேயே முடிச்சிருவாங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் முடிச்சா ஒரு மாதிரி சைலண்ட்டாக உட
போயிருக்கும் <laughs> 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 ரொம்ப ஜாலியாக ஒர்க் பண்ண டீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளோவில் தான் போகும் பட் வேலை அங்கே போயிட்டு இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஷார்ட் அடுத்தடுத்து ஷார்ட் கேமராமேன் கிஷோர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இவருக்கு ஒரு பயங்கர சப்போர்ட் டிரெக்டரும் அவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயங்கரமான வேவ்லென்த்தில் இருப்பாங்க அடுத்த ஷார்ட் இங்கே போயிட்டு இருக்கும்போது அடுத்த ஷார்ட் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸும் சும்மா சொல்லும் அது பயங்கர ஷார்ட் டக்குன்னு அடுத்த ஷார்ட் ரெடியாக இருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இன்றைக்கி ஒரு நாலு சீன் பிளான் பண்ணாங்கன்னா நாலு சீனுமே முடிக்கிற மாதிரி எனக்கு எனக்கு ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போய்கிட்டே இருக்கேன் ஹரி சார் படத்தை ஒர்க் பண்ண அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போய்கிட்டு இருந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது ஓகே படம் முடிஞ்சது ரஞ்சித் நான் பார்த்தாரா பார்த்து உங்களுக்கு ஆ சொன்னாங்க நான் சேர பார்த்தேன் ஆஃபீஸ் போய் பார்த்தேன் நல்லா பண்ணியிருக்கேம்மா உனக்கு நல்லா இருக்கும் இந்த படம் நல்லா நடிச்சிருக்கேன் சார் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸில் நடிச்சு போகணும் யார் எந்த பொண்ணுன்னு எனக்கு தெரியல போல மேனேஜர் சொல்லியிருக்காங்க ஷார்ட் ஃபிலிமில் பண்ணப்போ அப்படியா நான் எந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்க்கலையே அவ்வளோ விடுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் நல்லா நடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொன்னாங்க மேக்கப் இல்லாமல் இன்னும் நேரில் கூட கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது மேக்கப் இல்லாமல் ஒன்று நல்லா காமிச்சிருக்காங்க போலயே அப்படின்னாங்க அவருக்கும் நான் மேக்கப் இல்லாமல் நடிச்சிருந்தது தான் ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா இருந்தது பிடிச்சிருந்தது ஓகே நீங்கள் வர சீன்ஸ் எல்லாம் போராட்டம் மாதிரி எங்களுக்கு தெரியுது இந்த ட்ரெய்லரில் பார்க்குற சீன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் ஏதோ போராட்டம் எதையோ நீங்கள் சொல்ல வரீங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரியுது ஒரு விஷயம் அழுத்தமாக சொல்லியிருக்கோம் அது டிசம்பர் சிக்ஸ்த்துக்கு அப்புறம் நீங்களே பார்த்தா தெரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது ஒரு போராட்டத்தில் இருக்கிற போர்க்காலமான ஒரு விஷயம் தான் அந்த அது ஃபுல்லாக எப்படி ட்ராவல் ஆகிறோம் அந்த விஷயத்துக்காக ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி எண்ட் ஆஃப் த டே அது எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறதான் எனக்குறாங்க <laughs> 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 எனக்கு அவங்க ஆக்சுவலாக பிடிச்சிருந்தது அவங்க அவங்கள நான் கையில் படத்தில் நான் இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் அப்போவே எனக்கு அவங்கள பிடிக்கும் அவங்க கொஞ்சம் அவங்க இருக்கிற இடமே சைலண்ட்டாக இருக்கும் பட் அவங்க இருந்தால் எனக்கு 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 ஒரு மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு அன்றைக்கி எனக்கு நல்ல ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவங்க தினேஷ் எப்பேற்பட்ட கேரக்டர் அவர் எப்படி இருப்பார் அவர் செட்டுக்கு வந்தாலும் விஷ் பண்ணோன்னா அப்படிதான் தலை தான் ஆடுவாங்க அவங்களும் ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருப்பாங்க எதுனா ஒன்றா அவரும் கம்யூனிகேட் பண்ணுவார் இதை நான் சொல்லிக்கிறேங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இப்படி பண்ணுங்க அப்படின்வாங்க அவர் ரொம்ப அமைதியாக தான் இருந்து நான் பார்த்துருக்கேன் இயக்குனர் வந்து நிறைய சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்களும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் போச்சு துரு தூருன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரிலாம் நான் யாரையும் பார்க்கல ஆனால் மூவிஷ் கான் தானே இருந்தால் கொஞ்சம் சிரிப்பாக இருக்கும் எனக்கு அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் வந்து பிகைண்ட் த ஸ்க்ரீனே ரொம்ப பிடிக்கும் ஆன் ஸ்க்ரீன் டைலாக் பேசினா பேசினா தான் எனக்கு சிரிப்பு வரும்னா இல்லை எனக்கு அவர் இருந்தால் நானே எனக்கு எனக்கு அப்படியே ஜாலியாக இருக்குது அப்படின்னா அவர் பேசுகிறது நார்மலாக அவர் வாய்ஸ் ஒன்று இருக்கும் இல்லை ஏன்னா வாழணும் அப்படி பேசும்போதே எனக்கு எனக்கு வந்து நல்ல மாதிரி சிரிச்சுட்டு இருந்தேன் நான் எனக்கு <laughs> 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 இது வரைக்கும் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி நான் எல்லாமே சின்னதாக ஒரு ஃப்ரேமில் வந்துட்டு போவேன் இப்படி கூப்பிட்டு காமிக்கிறதுக்குள்ளே நான் போயிடுவேன் அப்படியெல்லாம் இருக்கிற ஒரு படமாக எனக்கு இருக்காது எனக்கு இந்த படத்தில் பார்ட்டாக இருக்கிறது ரொம்ப ஹாப்பி என்னென்னா இது வந்து நிறைய இடத்துல குண்டு வெடிப்பு அகதியாக நிறைய பேர் ஆக்கப்படுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா உணவு கூட எந்த விஷயமும் இல்லாமல் ஒருத்தவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது ஸோ அதுதான் இவங்க அழுத்தமாக சொல்கிறாங்க நாங்கள் அதை சொல்லும்போது அந்த ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கண்டென்ட்டில் நான் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கேன்றது எனக்கு ப்ரௌடான ஃபீல் அதான் ஆக்சுவலாக அண்ட் ஒரு ஒவ்வொரு இல்லை ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய இருக்குது ஸோ அதை நினைக்கும் போதும் எனக்கு வந்து ஹாப்பி எல்லாம் பார்க்கும்போது இவங்க சொல்லிட்டே இருப்பாங்க கண்டிச்சயமாக தோழு இந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நிறைய படங்கள் நல்ல விதமாக நிறைய நல்ல பேமெண்ட்டில் கூட கமிட் ஆகும் சினிமாவில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது ஸோ கமிட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த நம்பிக்கையில் நானும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல நான் வந்து குண்டில் ஒரு பார்ட்டாக இருப்பேன் நான் நிஜமாகவே நினைக்கல அது ஏதோ ஒரு 
மேஜிக்கலா ஒரு ஆக்சிடென்ட்லாம் நடந்த விஷயம் தான் நான் இந்த டீம்ல ஒரு பார்ட் ஆயிருக்கிறது நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கு அப்படி நீங்க எங்கயாவது ரீடேக் வாங்குனீங்களா இல்ல எல்லாம் ரீடேக் எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் ரீடேக் எல்லாம் வாங்குவேன் ரொம்ப ரீடேக் அப்படிலாம் இல்ல ஒரு சீன் இருக்கும் அது வந்து நானு தனியா ஐ மீன் தானியா ரோல் பண்ணிருப்பாங்க ரித்விகா அவங்க அவங்க தினேஷ் அப்புறம் முனிஷ் நாலு பேர் இருக்கும் இவங்க வந்து அந்த குண்டோட முக்கியத்துவத்தை சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அவங்க சொல்லும் போது நான் அழுதேன் ரொம்ப அழுதேன் என்ன நீ எது வந்து சாவ வீட்டுக்கு வந்தா நீ இவ்வளவு அழற அவளோட கதையை தானே சொல்லிட்டு இருக்கா நீ ஏன் இவ்வளவு அழறன்னு சொல்லிட்டு கோ டேரக்டர்ல இருந்து டேரக்டர்ல இருந்து ஏன் சார் என்ன கம்மியா அழு கம்மியா அழு என்னோட சஜஷன் ஷாட்ல தான் இருக்கு அதுக்கே நான் அழுது வந்து அப்படி தேம்பி தேம்பி அழ ஆரம்பிச்சு பிகாஸ் நான் அவங்க அவ்வளவு நாள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க பண்ணாங்க பிளஸ் நான் அதுல ரொம்ப மூழ்கிட்டேன் அதனால நான் ரொம்ப அழுது அந்த ரீடேக் நான் மறக்கவே மாட்டேன் சாவ வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி ஏன் இவ்வளவு எழுதிட்டு இருக்கேன் உனக்கு சோகம் கம்மி தான் சோகம் அங்கதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ரீடேக் போனது எனக்கு மறக்க முடியாது ஒரு ரீடேக் கண்டிப்பா நீங்க தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் பண்ணணும் இதுலயே நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு எதிர்ச்சியா வந்தாலும் இதுக்கு அடுத்து வர ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்பயுமே நாங்க வருவோம் அப்பயும் நீங்க கண்டிப்பா இன்டர்வியூ கொடுக்கணும் சொல்லி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேன்ஸ்க்கு நீங்க ஏதாவது சொல்லணும் அதெல்லாம் சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேன்ஸா அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல பெருசா அண்ட் எல்லாருமே அந்த படத்தை பாருங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க வி நீட் ஆல் யுவர் சப்போர்ட் எப்பயுமே தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் நான் என்ன சொல்லுங்க சந்தேகம் உங்களுக்கு முரளி